清明节刚过，黄种人就忙到停不下来。今天，作为珠海虎山金朝琵琶压的第六代传承人，他早早地燃起了皇家祖辈传下来的维生之火。已经第六代啦，我接手应该有十六到十八年左右啦。凌晨四点做到夜晚八点半左右，如果加班嘅咧，可能就做到十一二点啦。虎山金朝琵琶鸭因形似乐器琵琶而得名，这道让珠海人魂牵梦绕的非遗美食，已经藏在深巷里近两百年。琵琶鸭的神奇之处，在于它不论是热还是冷，都保持皮脆肉嫩、唇齿留香的口感。而传承了六代人，历经上百年的经营史，更让琵琶鸭的故事熠熠生辉。带着前物厨艺，在日本闯荡了二十年的梁建庭慕名而来。本身就是掌厨人的他，要找黄种人学艺。阿成哥，依家啲鸭就烧熟啦，出炉啦。哇，闻到流手水。如<笑>你翻到日本嗰时，要要做嗰时咧，你就要注意啲火候啦。开始咧，大火睇佢啲色泽有变色，控制个火候啦。食起身咪皮脆肉滑啦，系嘛？<笑>好嘢。<笑>早晨，早晨，早晨，我两碗茶水。啊好，啊拣咗呢杆。啊好，阿姨啊，帮我两碗茶水啊嘛。好好好，此水，珠海斗门的传统街头美食。土生土长的斗门人都有一个通病，就是为这种长相酷似濑粉，但风味做法均异于濑粉的此水证明。因为这种被斗门前务人叫了近百年的瓷水，一直名列他们街头美食清单中的前三位。哎，来来来来，瓷水斗啊！瓷水最后一碗满晒啦哈！多谢多谢。还使唔使帮手咋？不过我妈妈先接到电话，向阿人人哋阿皮婆阿治水，系话你妈除了系无噶，等我稍事我你去买啊。等我去买啊，阿太去买啊，好噶。嗯。等我去买啊。八零后的黄仲仁，从二零零四年开始接手祖辈传下来的特色美食——珠海市非物质文化遗产金朝琵琶鸭后，母亲黄以长就也身体力行的支持儿子。客人在这家老店里，除了能品尝到百年琵琶鸭的精髓外，还能一试最正宗的前物传统街头美食。哎呀，这一条外表系我自己亲手做嘅，好啦，我摸下啦吓。在物质匮乏的年代。普通市民想品尝一碗足料瓷水，往往只能寄望于春节的饭桌上。随着生活的不断改善，瓷水这种过年才能尝到的美味，开始走上了街头。哇，那雷滚啊！滚啊滚啊滚啊凉！怎么滚啊？鲜面、猴肉啊、白酱，我那么好凉的啦。啊，你闻来几好香啊！系嘛？嗯，好香。嗯，真系好香。诶，嗱，平啲你搞碎。雷干，前物瓷水中的灵魂所在。当地人有一种说法，吃一碗没下雷干的瓷水，等于品了一顿无主菜的干瘪盛宴。但家人从蛤蜊中开壳取肉，用盐水清洗肉的污垢和泥沙，铺在网上生晒，干身后的雷肉鲜味浓缩至极致。在于清淡的食材搭配，于是有了雷干和瓷水的完美偶遇。嘿，细米啊，浸浸呢米之后呢，我就去煮饭，煮好呢饭呢就凉拌，隔夜一定要隔夜，隔夜先凉啊。浸泡的大米和隔夜熟米饭均已准备就绪，黄以长。要开始最吃力的粉末冲打
，把浸泡好的大米倒进石冲，一踩一撩，看似简单的动作，需要手和脚的高度协调才能完成。把米粒变成米粉，需要五百到六百次的踩踏。以前就个个富富都要种，而家用机器打啦，系咪？都系去买，买我就唔肯定佢靓唔靓，种出嚟嘅后果肯定靓嘅。将冲好的米粉倒进筛网过滤，隔粗留细，粗的米粉混上隔夜饭，再倒入石冲。一定要落冷粉，唔落冷粉就唔人意啊！中后之后又中啦，中烂又最细咁咪得咯。米粉冲好之后，开始了决定瓷水口感好坏的重要工序——搓粉。嗱，水一定要紧，装落去近东嘅近东嘅嘢，到八到九十度，啊，咁就慢慢嚟菜粉啦。嗱，菜粉系咁慢慢菜啫，唔渗得吉嘅，一时间倒下水啫。佢就萎熟噶啦，誒萎起粒噶啦，一隻菜菜到佢長田為止，又最菜到佢起啦，喺度持水分咁就得噶啦。從粉狀到團狀，再到糊狀，只能採用開水地加法。每次搓粉都是一次製作人雙手經受滾燙測試的挑戰。米糊到了能以线性状态往下流的标准，就可以开始最后一个步骤——赖。九方的粉就用热学，真别来来啦啊！佢热学，不过佢学紧，佢紧咗四十年噶啦，真系好老噶啦，佢学得好老噶啦。赖就是累的意思。米浆经椰壳孔形成线状，顺势累进开水中，沸腾的锅水让米浆迅速凝固。都系煎烟、煎烟、煎烟，煎完之后咧，浮嚟烧烧筋咧，就俾个镬汤啊，流浮嘅啦，流浮之后咪个冇啊冷下嘅啦，嗰个冷下就上冷啦。此水赖成后，黄以长会把蒜头爆香，加入水煮开，再下糖、盐、胡椒和鸡粉，用作此水的汤底。把雷干爆香，在猛火热油的催化下，加上腊肠、虾米、鱿鱼丝、鹅肾、鹅肠等配料，淋上汤汁，一碗传统的前务滋水才算大功告成。七八月份的珠海外伶仃岛，被一趟趟客轮送来的游客打破宁静。吸引游人的，除了美丽的海岛风光，还有几种大都市里少见的海产品：汁水饱满的狗爪螺，肉质结实的将军帽，以及鲜甜中穿透着一丝苦涩的苦螺。福建人叶志成自小就在海边长大，受父亲的影响。二零零六年大学毕业后，来到桂山岛，从事苦螺的养殖。我们自己选苗的时候一定要留意，黑黑的呢就一定要留意了，因为这种头苗头回去长出来的苗也是黑的，对我们这个品质会有影响的。那像这种品种的呢就比较好了，长棱角的，颜色又可以，消费者就比较喜欢这种品种。对对，我们下去。别处收过来的小苦螺筛选之后。叶志成将它们投放到游人难以涉足的海岛周围。两年之后的苦螺，体重可达螺苗的五倍。零七零八年的时候，最多，最起码一年可以上到五百万斤，现在已经基本上三十万斤、五十万斤都不到了。再不保护一下这个资源的话，我们以后自己都不知道靠什么为生了。六年前，叶志成做出一个大胆的决定，与当地政府签订合同，对万山群岛区域内的苦螺、将军帽、狗爪螺分阶段有序的保护性开采。将军帽，学名利螺，因螺壳形似中国清朝士兵的帽子而得名。狗爪螺。
是鹅颈藤壶的一种，其顶部尖尖凸起，分成数瓣，长得极像狗爪，因其特异的外形，常被称为外星生物。每年的六月至九月，正当采集季节，但叶志成总是忧心忡忡。看这边呢，这么大的云又过来了，你看那边，啊，估计是很快又要下大暴雨了。出海采螺，气候条件要求严格，只有在东风、北风、东北风不超过五级，并且退潮到一定高度时，叶志成才会让工人们出海。海岛的天，孩儿的脸，大雨来得快，去得也快。因为这天气，我们哪里开工了啊？去沙门啊，看一下嘛。沙门有段时间没去了是吧？有没货打的？看去看一下就知道了。出发那边看一下了哈。万山群岛有大小岛屿七十六个，很多岛屿之间相隔较远，且无人烟，还保持着半原始状态。快艇出发半小时，叶志成和工人们到达三门岛。采挖将军帽与狗爪螺，必须要等海水退潮，每天的窗口期只有两三个小时。今天是农历十五。是海水潮落的最低点，窗口期比平时多了一倍的时间。叶志成和工人们趁着大好机会，加快了速度。哇，这里有好多将军帽，个头很大个，这个品质不错。这些将军帽在上面扒得很紧的，一不小心它就掉下去了，一定要用只手把它挡住。将军帽一般通过富足形成的小吸盘。紧紧吸附在海边潮湿的礁石上，狗爪螺促生于岸边的礁石缝隙里，一旦附着就终生不移。你看这里，狗爪螺这么多，我这狗爪螺太小了，还不能拍彩。像这个狗爪就品质还可以，比这个小的我们就肯定不能再打了。我们如果再打的话呢，这资源就很难保护得到了。哇，这个不错。一般像这么长的，里面肉就比较多，汁也比较多。胡连兵从事采集狗爪螺和将军帽十多年，基本上每天都要收获近三十斤的狗爪螺和将军帽，是叶志成团队里最有经验的工人。哇，有个好大将军帽哦！这个最少要一年左右，一般要挖这么大排湖标准的，吃浪的地方长得比较大。我这个东西最怕就是浪，其他什么都不怕。今天收获还不错啊啊！哇，这个好大哥，你看，这个将军帽完了，两年半左右，也拉才那么大，隔着楼有七八十斤嘛。这个算大的了，很少的，刮风的以以后才稍微有一点这么大的。今天的收获很不错，采集的新鲜海产，挑拣是非常重要的一环。像这种烂的就一定要把它挑出来的，这么大个，你看打烂掉就可惜了。这个烂的发到市场上就会臭了，如果顾客买回去，跟好的一起煮，就整一锅都会臭了。这个就亮了，这种是价格最高的，颜色又黄，肉质又比较饱满，主要就是这种比较少。新鲜的将军帽做法简单，将军帽底部朝上放在盘子里，用腌制好的蒜蓉铺满，隔水蒸三至四分钟。当肉与壳刚刚分离，也是口感最佳之时。此时的将军帽肉质富有弹性，浓浓的蒜味掩盖不住将军帽的鲜甜。狗爪螺的做法更直接，把狗爪螺放入冷水中，三五片姜用以去腥。水开之后，再煮两分半钟，狗爪螺即可起锅。狗爪螺铠甲状的外皮往往让人难以下口，叶志成却能轻松应对。我们吃狗爪螺最好是拿起来从这个地方咬进去，把里面的汁先吸了。里面的汁是最鲜美的，然后再吃它这个肉。一天的辛苦
，让叶志成消除疲劳的方式，莫过于一家人其乐融融地享受劳动的果实。孩子们的赞美是他最幸福的时刻。位于珠海斗门的前雾镇，有着广袤的滩涂。这片常年被淡海水涵养着的三角洲平原，孕育着一种难以捕捉的小黑鱼。为了品尝到它，庄尼鱼能手黄国富就依然恪守不做不食的古训。我得几百年前个个老一辈个呢，比在靠做来鱼过生活个。前雾泥鱼也称海鲶鱼，它体型虽小。但肉质细嫩，鲜美无比。但要把这种小黑鱼从滩涂端上餐桌，过程却不那么容易。种来鱼呢，这个很难成都呢。这打光线呢，啊，光线是啊，但是呢，就光呃，回调一个月就两个水噶，一水呢，第二都三四线是影线啊。咁啲即系线是唔好嘅呢，你哋想鱼都冇鱼噶啦。经济的发展，环境的变化，不少村民都抛弃了捕泥鱼这种靠天吃饭、凭绝技过活的日子。我今日头发高了，准备种泥鱼，工贵个了。哦，你收上的啊？嗯，得了。前人的经验加上后人的实践，前雾虎山的渔民悟出了。捕抓泥鱼的最佳时机，那就是农历的初九前或者二十五后的退潮期。而在退潮期到来之前，要准备好捕捉的工具——鱼笼。大家都要选择呢，呢竹，呢竹呢唔两年以上嘅竹呢唔值得噶。咁第二嘅呢，你捉佢个笼鼠呢，个笼口呢，需要十二个工具啦。鱼笼的制作十分讲究，竹子锯成四十厘米的竹节，竹节破成条宽约一厘米的篾片，然后将一厘米的篾片破成四十条左右的篾条，最后用小小的竹篾一点点的编织成鱼笼。完成一个鱼笼的编织需要二十五分钟的时间，这需要有工匠般的细心和耐心。一个笼呢，即笼呢就系六角片织嘅，嗱一角啦，两角啦，三角、四角、五角、六角啦，啊，咁就六角片织法噶啦，啊。嗰个笼口嗰个笼数咧，其实整嘅最型嘅，佢唔会走出嚟啦。容易走入去咧，佢就唔得出噶，佢佢嗰嗰度挂住嘅嘛。你放个笼落去咧，我咁接住嘅咧，系嘛，佢就唔会出嚟啦。一个下午的时间。富叔织了不到二十个鱼笼，除了鱼笼，用黄麻布缝制的毫袜，滩涂上行动的泥板，装泥鱼的鱼篓，四大工具一样都不能少。到了农历十月初九，今天水位最低的时刻是中午一点。午饭过后，黄国富带齐装备，来到了距离家五公里外的沙笼冲。伙伴们二话不说就开始穿上装备，因为退潮的时间只有三个小时。装泥鱼的过程主要有看、放、等、收四个步骤，能否有丰富的收成，看最为关键。这中间没有教科书，没有攻略，凭的是渔民多年来的经验积累。干边来个啦，大哥啦。半拖嘅呢，佢游泥鱼嘅呢，佢游个窿噶，佢个窿呢，佢婆行出嚟有条路啊。付叔确定好位置后，进入第二个步骤，放，把笼口对着洞口的位置平衡放好，再用泥巴把笼尾压住，以防鱼笼翘起，留出笼耳作为标记。因为泥鱼呢就系好正人，你有人喺度行过，下一句佢都唔出噶。啊！你一撞起，撞起嗰啲龙之后呢，你周第二条啦，周去两边后又撞啲龙啊，咁佢就唔吓跟佢边后啲龙噶啦
，傅叔说，泥鱼从进洞到下一次出洞的时间，大约是三十到四十分钟。当傅叔把第五十个笼放完后，第一个放下去的笼，也就刚好到了可以收起的时间。我在挖管啊，这一条管路去干嘛？装起两边后，你就走完第一，回头装完那笼呢，你就随时收。半个月的等待，前期多种工具的准备，加上大半天的忙碌，傅叔装了不到五十条泥鱼，整个劳作收获不足十斤，傅叔有些失望。啊，因为啲围灰造型啊，造泥鱼啊，越嚟越少地方啊，冇冇地方装啊，咁所以啲人都唔停嘅去装泥鱼啦。系得闲咧，就去揾揾嘅种啊，啊，近两两近啦，攞嚟煮腿咁。煮饭嘛？我我先留啲泥鱼。吃了六十年，傅叔对这口味道的热爱从未减退。即系啲鱼仔就小红嘅黄咧，就得到件啲鳞出嚟嘅，我都爬唔到噶。鱼鳞去除后，再慢火用油煎香。到八成熟，得放酱油、葱段和姜片，然后上盖焗三分钟。这便是前物远近驰名的一道名菜——酱油焗泥鱼。傅叔认为，泥鱼的鲜美和就地取材、现捕现吃有着直接的因果关系。少了虎山这片滩涂。缺了愿意下海的渔民，人们都难以尝到这口美味。所以，自从被认定为装泥鱼的项目传承人后，傅叔一半的精力放在了泥鱼装补的文化传承上。他说：“自家的传统不能断。”